老孙，你什么意思啊？我洪明帮着你这个计划书在教育局通过，你说你缺钱，我又帮你落实了。你让我做的事，我可都给你做到了。可是你答应我的事，你这是要反悔啊？不是反悔，田秘书。是学校上上下下这么多人全都盯着我，我我实实在是有。不是老孙，人做事儿得讲信用，对吧？啊，这两百万已经到你们学校的账户了。对，那么你答应我的事儿，就必须得办。哎，田田田，哎田田田田田秘书，我把话说完你。再，再走行行不行？哎，人家说的也对，这下难难办了。怎么了？我做了个噩梦。梦见什么了？梦见我在荡秋千，越荡越高，后来我就飞出去了。杨老师就站在那儿，但是他没有接住我，我就掉下去了。放心吧，这不过就是个噩梦，过去了就好了。哎，再说了，你就是真掉到哪儿，肯定有人愿意去接着你，对吗？我给你倒杯水好吗？好。来，慢点。志强，嗯，梁老师最近还好吗？不太好。怎么了？离婚了啊！我是不是个很坏的女人呢？不不不，你不是坏女人，你只不过是一个一个不太懂事的小女孩。你在错误的时间爱上了你不该爱的人，你的行为和的和你的举止。可能在选择上有点过激，既伤害了别人，又伤害到你自己。那我是不是会受到惩罚呀？你已经受到惩罚了，你连命都快送掉了。我们不要再想过去的事情了，好吗？过去的事就让它过去吧。我们想想现在，想想今后以后该怎么去安排生活。啊？嗯。楼上的房间呢？我给你收拾好了。去看看，如果行的话，就赶紧休息吧，好不好？嗯，给我吧。那我先上去了。好。志强，如果我早点认识你就好了。去吧，慢点啊。行吗？行。醒了，来来，快坐下，快坐下，来，来尝尝我这个许氏至尊八宝三明治。你怎么知道我早餐喜欢吃三明治？嗨，我猜的。我不信，那你还猜到什么？
。我还猜到你爱喝牛奶，你喜欢听许巍的歌，你喜欢看电影，你喜欢弹吉他，你喜欢吃的水果有葡萄、香蕉，还有橙子。嗯、呃，你还喜欢？你怎么什么都知道？因为这段我要好好照顾你啊，所以我必须知道你所有喜欢的东西。哦，对了，我公司啊，还有一个会，我早上先去开会，你在家好好吃饭啊。你不吃了？我吃过了。你吃饱以后，这些东西就放在这儿，千万别动啊。等我回来之后，我再收拾，好吗？嗯，乖乖的啊，吃吧。志新，你为什么不直接告诉我呢？我，我是怕给你压力太大了。你看，我是这么想的，我觉得，如果我关心一个人的话，我只想在一边注视着他，在他需要安慰的时候安慰他，在他痛苦的时候，我就逗他开心。在他要哭的时候呢，我就陪他一起哭。只要他需要什么，我都会在一边做到什么。只要他开心，我什么都不想得到。志强，我不值得你对我这么好。不啊，我觉得你值得。哎，吃饭吧，再不吃这饭都凉了。说，如果你吃完之后呢，还想吃点东西，冰箱里有好吃的，你去拿，好吗？嗯。那我去公司了。嗯。啊，李乐。啊。有事儿打我电话。啊。吃完早饭，多吃点水果，对身体好。好。走吧。啊，志强。路上小心。拜拜。好久没有人这样关心我了。你看你这话说的，朋友之间不就是相互关心吗？再说了，我有你这样的朋友，我心里也踏实。我才踏实呢，你一直在帮我。哎呀，你看啊，你的这个美容会所，加上我的这个精油产品，哎，咱俩联手在徽州打造一个最好的 SPA 美容会所。我是做梦都没想到啊，我竟然也能涉足如此高大上的行业，全是你自己的功劳。哎，要不是你，我我怎么可能干这个啊？哎，我可提醒你啊，我希望这个事业，你是为你自己做的。
。哎，但是我店里我觉得，缺一个有经验的店长。虽然我也会按摩什么的，但是我至少没有经营过，没管理过。你觉得呢？这事儿我早帮你想过了。你看，我经常陪客户出去做按摩的，那些技师啊什么的，我都熟。到时候咱多花点钱，挖一个过来不就完了吗？好主意，太好了，<笑>那我放心了。哎，来，我们把窗帘挂上。好，好，好，好，挂窗帘，挂窗帘，我来。哎哎哎，哎，奇了怪了，我我我明明刚才擦干净了，怎么又脏了？是不是有人捣乱呀、啊？怎么回事？我瞧一瞧。哎哎哎，捣乱了吧？我估计小孩在那玩呢，捣乱。啊，捣乱。一会儿等那些孩子回来，让他们擦吧。来，好好好，咱们挂窗。好，挂窗。我来吧。哎呦，哎呦，怎么了？没事吧？我腰有点老伤，这这还没怎么回事。我来，我来，我来。别别别，你行吗？没事没事。好，我扶你。来，哪边是头啊？对对对对，脚上这，就脚上这。等会儿，等会儿，够得着吗？要不然我扛着。干什么呢？哎哎哎，干什么呢？谁呀？干什么呢？你谁呀？你干嘛呢？你管我谁呢？你个臭流氓！你刚才干什么呢？你你那手在上面摸来摸去的，你干什么呢？你给我闭嘴！你闭嘴！你出去！你给我出去！我说你呢。老婆，你都没看见，刚才你在上面挂窗帘，他在那儿手摸来摸去的，在那儿卡你油。走，关你什么事儿啊？跟我回家，走。你这是什么？你这是什么？这是你弄的，是不是？是我弄的。你觉得你这样有意思吗？梁老师，梁老师，你干这有意义吗？你还一教授呢，真不要脸，真不要脸你！你给我出去，听见没有？我不出去。你再不出去，我报警了，信不信？老婆，哎，别别别，老婆，打幺幺零，赶紧打幺幺零，别别别，走起走起走起，不不不行不行不行，行，你给我等着，你赶紧走，你别别别别别，算了算了算了，算了算了你打幺幺零，你把门给我打开，你什么时候给我锁上的？旁边那门。等着，什么人呀？别生气，别生气，别生气！真的，他怎么能？哎呀，没事儿，没事儿，梁老师就是误会啦，没关系啊。什么误会？他最近就是神经不正常。哎呀，能理解，能理解啊。哎，要不就这样，咱一会儿把窗帘挂完了，反正我租那房子离这儿也不远啊，到我家里去，尝尝我的手艺，行不行？啊？干完再说吧。等会儿，等会儿，别别别生气了。哎，哎，没没没，走了走了走了走了走了走了，要不还是我来吧啊。我来我来我来，我来我来我来我来我来我来我上不去、啊。我我扛着你来。说，你真不用我帮忙、啊？不用不用，你呀、啊、离这儿远点，别溅你一身油啊！不是，我特别不习惯看一男的在那做饭，女的在那等着吃。哎呀，我真不是跟你客气，我是怕你过来帮倒忙，是吧？影响我手艺。行行行，那我真在那等着了啊！等着吧，等着吧啊！哎，就差这一个菜了哟。开饭喽！做了那么多吃不了。哎哎，这就齐了，这就齐了，就这两个菜了。来吧，怎么样？哎，啊，怎么样？我觉得你肯定考过厨子。我真考过，我确实考过，但是吧，他们说我这个厨艺太高了，所以拒绝我考试。妹妹，李美辰，嗯，你总是能给我惊喜。还有惊喜呢。什么呀？啊？嗯，嗯，又给我是这礼物干嘛呀？你想想，咱们这美容院开业的那天，你得有身行头吧？啊？怎么样？怎么样？怎么样？好看。哎，哎呀，今天下午真是……啊？抱歉了。什么呀？我前夫啊，哎呦，不，我真没想到他会那样。我，他怎么着也不该骂人呢。他，哎呀
没事，没事儿。你想他来了，看见他他肯定是误会了。情急之下，我也没时间解释，所以他那个状态很正常。哎呀，骂我什么都行，没问题。哎，对了，他他那他事后不会找你什么麻烦吧？他天天找我麻烦，为什么？我们俩不是还就住在一块儿吗？啊？怎么还还？哦，这我没跟你说。嗯。我们离了，但是他把房子给我了。嗯。他就没地儿住了。我也不能把他撵出去。他说，等他租了房子，他就走。哎，对了，我一直不好意思问你，你们俩到底为什么离婚啊？嗯，这世界上所有离过婚的夫妻，要是能说出为什么，我觉得他们就不会离婚了。真的，我也不知道怎么了，就就走着走着就走到这一步，什么都不对了。真的，我一想到这些，我就心特别疼，你知道？我跟他都十几年了，我们两个经历过那么多事儿。曾经那么默契，那么那么信任，没事儿，怎么就能真没想到会跟他离婚？别想了，别想了啊！我觉得你千万别让自己难过，你放心，你的明天一定是无限光明的。但愿吧，不是但愿，是一定的，一定的，一定的，你相信我，啊？来吧。为了你美好的明天，咱们干了。送你上去吧，啊，不用不用，我自己上去就行。行吗？行啊，我今天特别高兴。我也是，谢谢你的礼物啊。哎呀，左天啊，小兔崽子，敢跑我老婆。其实我挺……呀，怎么回事啊？这是。没没没没事没事，什么东西？谁呀、啊、这是？别别别别别别！真缺德！喊咱咱都休息了，都休息了，别喊别喊，没事没事。拿拿菜。我这有烧卷，没事没事，你快上去吧啊！你快上去吧，我我走了啊！不好意思。没事没事没事，我走了啊！快上去吧。哎，那我走了啊。好。梁红明，你刚刚干嘛了？煮面条呢。胡说八道！你是不是扔鸡蛋了？扔了，往锅里扔一个。你再编。我编什么呀？这不是鸡蛋吗？这是不是鸡蛋？你等着，我再抓你现行。整天用这种下三滥的手段，你不觉得丢人吗？你就不能想想新招啊？以后早点回来，一个女人在外头不安全啊。我很安全，专车接送。比跟你在一起的任何时间都安全啊！以后再让我发现他送你，我就不是扔鸡蛋，我扔炸弹，我炸死他！你脑子有问题吧？我觉得你应该去神经病院看医生。我能没问题吗？啊，婚也离了，媳妇儿跟一个卖避孕套的跑了，我现在孤苦伶仃，孤家寡人啊！我现在赔了夫人又折兵，我能不天天的破罐破摔吗？自暴自弃吗？那是你自己，你干什么？这他给你买的吧？你瞧瞧瞧，一看就是六线城市最时髦的，带有着浓重的乡土气息。你看看，哎，脖子这串珠子，你穿上这个就可以唱《山路十八弯》了。我唱什么用不着你管啊！人家至少还给我买件衣服，你这辈子给我买过什么？买过什么？十八弯，九连花。十八弯，九连环，弯弯江。杨红明，用我一
巾了。用了我那浴巾脏了就用你的呗。不臭了，你那脏身子，讨厌死了！你怎么回事？那我不讲卫生的。我再警告你一次啊，不许用我任何东西。你别以为我不知道，你趁我不在的时候，在我那床上坐着躺着，一股子臭气。这鼻子这么灵呢？没味儿。孟子，你饿不饿？我们吃点面条啊。喂，哎，小宋。你上次跟我说那个要出租那房租出去没有啊？没租出去呢。太好了，太好了，你给我留着，给我留着啊！赶紧啊，贵呀、啊，贵我我不怕贵，多贵我都要。告诉你啊，你你你赶紧给我办这办这个事儿，我就一个条件，马上拿钥匙，马上拿钥匙，听见了吗？好了，快去办，好，再见。怎么着？什么事儿？哎，我可先说好啊，我这人能文能武。杨博士，您误会了啊！我今天啊，呃，请您过来呢，是想跟您说件事儿。我听说您跟邹琴离婚了，还住在一起，这不太方便，是吧？跟你有关系吗？这是我们家的事儿，你算是哪根葱啊？这离婚了就不算是一家人了吧？啊，就不是夫妻了。我们不是夫妻，胜似夫妻。嗯，有事没事？这个给你。不会开车。这不是车钥匙。那也不要。您听我把话说完啊。是这样，我真心的觉着你们俩现在这种状况特别尴尬，所以我呢就帮您租了个房。两室一厅带厨房的，半年房租我也交完了。谁让你给我租房的啊？啊，这谁的意思？是邹琴的意思？不不不不不，不是邹琴的意思，这是我的意思。我的意思，我是真心想帮帮。你算是谁呀、啊？你帮我租房子？你别以为你这一套我不明白，你就是釜底抽薪，把我给支出去，然后你趁虚而入，对不对？霸占邹琴。我告诉你，只要我活着，你休想动邹琴一根汗毛。梁博士，你小裤崽子，我就不应该扔鸡蛋，扔挨硬扔铅球，我砸死你！我梁博士，气死我了！梁博士，什么素质？还扔铅球？我去！我就不信你能下出铅球来！服务员，结账。什么破咖啡，速溶的你，你好意思卖三十五吗？来，老子，哎，跟你说话呢，怎么了这是？谁整你了？一个卖避孕套的，什么意思？一个卖避孕套的，一个小子追邹姐，那脸皮比城墙都厚。你们俩都离婚了，人家跟谁在一块跟你没关系啊？不是你是我表弟吗？你是我表弟，你还是卖避孕套那小子表弟？不是，你这胳膊肘怎么还往外拐啊？我跟他有什么关系？拿着。什么呀？上次给胡总销售楼盘，人家给了策划费。真给了多少啊？十万块钱。给这么多？这得销售多少出手能这么阔绰呀？你不要给我，我要。我应得的，该拿。二哥，你看这跟邹琴离了，是吧？把房子也给人家了，那你就别在人那赖着，自己拿这钱该租个房租个房。我凭什么租房子呀、啊
，我就跟邹琴住一块儿，我气死那个卖避孕套的小子。郝宇呢？幼儿园有活动，待会儿我接他去。你对郝宇好点，别整天想着泡妞。谁泡妞了？我泡泡妞跟你有什么关系啊？去，给我洗个苹果去。我欠你的我，卖避孕套那小子，给我气心脏直疼。快去，人说吃苹果对心脏好。哎呀，哎呀，气死我了！来，吃饭吧。咱们店马上就要开张了啊，虽然有点紧张，但是我请你们放心，只要咱们齐心协力，一块努力，这生意一定能越来越好，你们的奖金提成也会越来越高，听见了吗？老板，你放心，我们肯定会好好干的。说得好，要做到啊！哎，不过呢，我还是要给你们约法三章。第一，要按时上班，外出的话必须跟店长请假。第二呢。搞好个人卫生，你想啊，我们开的是养生会馆，如果个人的卫生都没搞好，客人怎么能放心呢？对吧？第三呢，上班的时候不许玩手机，明白？谁要是违反了，奖金就没了啊！来吃饭，够得着吗？嗯，来过来点。从今往后咱们就一家人了啊！你们有什么想法，有什么意见都可以跟我说。哎，这真好吃，好吃吗？嗯。多吃点鸡蛋。嗯。来了，尝尝甜甜叔叔的手艺。哎，哎，来，开始吃。啊。来块盘子给你，来，来。怎么样？嗯，好吃。怎么样？你这最近读书读的怎么样啊？王叔叔，我学会了新的中文词。哦。学会什么了？嗯，不明觉厉。不明觉厉是什么词儿啊？这是现在最流行的词了。你真落伍，不明觉厉都不知道。你还学会什么了？还有人间不拆，普大喜奔，石头玩具可多了。人间不拆和普大喜奔什么意思？人间不拆就是人生是很艰难的，千万不要拆穿。普大喜奔。普大喜奔，这个我忘了。唐叔叔，你知道“普大喜奔”是什么意思吗？我也不知道。<笑>你还挺与时俱进呢啊,啊！来，来一块大排骨，奖励你啊！来，来，来点鱼香肉丝。哎，鱼香肉丝，你知道是什么吗？<笑>就是鱼香肉丝啊。对。<笑>你让李美辰今天找我去了吧？什么意思？今儿找我去了，给我一把房子钥匙，说是让我搬家，是你的意思吧？我不知道这事儿。你真不知道？我真不知道。你怎么不想着这是一件好事呢？人家给你免费房子住，这不挺好的吗？好什么呀？这不就不让我在这住了，让我离开你吗？那有什么不对的呀？我才三十多岁，我不得赶紧谈婚论嫁，再找一个呀？整天跟前夫住一块算什么呀？这不影响我幸福吗？行，以后有人再追求你，你别说我是你前夫，说我是你表哥。这不要脸。什么呀？十万块钱。哪来那么多钱啊？策划费。什么策划费啊？这事儿可早了。田恒给我介绍一活儿，给一开发商策划，只要把房子都卖出去了，说就给我十万块钱的策划费，拿着吧。我不要。
咱俩都离婚了，你是你，我是我，不能用你的钱。过去，过去，给我一米一百啊！你不是新开一 SPA 店吗？正缺钱呢，我也没什么用，对吧？这钱你拿着，你拿着先用着。我说了不用。那你什么意思呀、啊？你不用我的钱，是不是想用那土豪的钱啊？你管着吗？我谁的都不用。给你买的裙子，找时间你试试。人家买裙子，你也买裙子，你就没有一点创意啊？拿走，不要。哎呀，咱这衣服也没人给洗，也没人给叠，这袜子都找不着了，都俩色的，真的是。哎呀，可怜呐，这日子过的呀，可怜可悲呀。这边小朋友多啊！嗯。玩哪个？我要玩那个。那个，啊。哎，等会儿。我知道，我知道。明天吧，好吧。哎，再见啊！不说，我能给你提个意见吗？等会儿啊。喂，啊，那事儿我知道了。啊，行，没问题，没问题，好啊。叔叔、啊，我能给你提个意见吗？怎么了？今天一整天你都是我的，把电话关掉，只陪我一个人。叔叔还有好多事儿呢。不行，你答应过我，今天都不陪我的。今天是我的生日。你看，到了啊。嗯。那今天叔叔好好陪你，咱也好好玩。玩完之后啊，待会儿带你吃大餐去，好不好？听说是在喊啦。嘿嘿嘿，走走。玩完那个。今天开不开心啊？开心，谢谢叔叔。<笑>你要是觉得这好玩啊，你什么时候想来，叔叔带你来，好不好？好啊，好啊。哎呀，喂，喂，何市长，找了你半天，手机也关机。你去哪儿了？那个，我今天家里边有点急事儿。你还有心到游乐场玩啊？看看今天早上起来的晨报吧，都是你惹的事儿。郝宇，那个，咱先不玩了。叔叔这有点急事，咱先回去好吗？嗯。来，走。
。哎，王阿姨，哎，那个麻烦您今天加个班，晚点回去。哎，我有点急事儿要去办。啊啊啊！行，没问题。田叔叔，你出什么事了吗？啊，田叔叔没出事啊，你乖乖的在家啊。你需要我帮忙吗？我可能干了。不用你帮忙，谢谢啊。哎，麻烦你了啊。哎，好，嗯。哎哎，咱去喝点水啊，渴了是不是？啊，今天跑的累了啊。哎，慢着点！哎呦，坐坐，把书包先拿下来。哎，好，坐，喝口水啊。嗯。哎，今天玩的开心吗？嗯。吴宗业，你个缺心眼的！你看看你干的这点事儿！吴宗业，你干的好事儿！坑我呢你！你嚷嚷什么？你嚷嚷能解决得了问题吗？我告诉你，现在咱们俩都得冷静，冷静，咱们想一个能挽回的办法。不行就花钱呗，花钱不就完了？花钱花钱，你能挽回两条人命来吗？这都上报纸了，人家家属每天在市政府门口上访呢。可是我愿意这样吗？啊，谁不都不愿意这样吗？我告诉你，不同意啊，我拿你当朋友。你就这么坑我是不是？这事儿把我牵扯进去了，我的仕途就完了啊！都他妈完了！这这这，对呀、啊，我才问你怎么办呀、啊？啥怎么办？自首去秘书，那胡总到底是怎么回事吧？你放心，啊，虽说胡东业他被抓了，但是不会影响到你们新世纪人才计划。他给你们那两百万，那是没问题的。哦，那那就好，那就好。还有啊，不要因为这个事儿影响到我表哥，你照常把他先抱上去。出都是雷，防不胜防啊！胡东业是我多年的朋友。我和他从来不曾有过商业上的来往。这一次，胡东业说自己的生意上碰见了麻烦，特别需要承揽这个工程，我没有狠下心拒绝他，所以同意了，也让相关部门给予了配合。可我万万没有想到，他居然伪造了资质来欺骗我，造成了如此严重的后果，是我始料未及的。我很痛心，也很后悔。但我知道，大错已酿成，无法弥补了。这就是事情的全部经过。我可以用人格来担保，我没有从中间得到一分钱的好处费。没得好。但这件事给我的教训是惨痛而深刻的。我麻痹大意，交友不慎，不顾工作原则。和组织纪律，造成了不可挽回的严重后果。我愧对组织，愧对领导对我的栽培。我愿意接受组织的任何处罚。检讨人，挺好。可惜啊，可惜。好了，散会吧，大家都回去工作吧。